കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മലയോരത്തെ പുഴകളിലെ ചെളി നീക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു അയ്യങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ചയും പായം പഞ്ചായത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയുമാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് ശുചീകരണത്തിന്റെ മറവിൽ മണൽക്കടത്തും തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളും മൂലം നിലച്ച പുഴകൾ ശുചീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു അയ്യങ്കുന്ന് മേഖലയിലെ ബാരാപ്പോൾ പുഴയിലാണ് പ്രവൃത്തി തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ പായം പഞ്ചായത്തിലെ പ്രവൃത്തിയും ആരംഭിച്ചു കാലവർഷം ശക്തിപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ അടിഞ്ഞ ചെളിയും എക്കൽമണ്ണും മരങ്ങളും നീക്കി പുഴയിലെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് കളക്ടർ പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് തല സമിതി മേഖലയിൽ പുഴ ശുചീകരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ നിർണയിക്കുകയും ആ ഭാഗത്ത് അടിയന്തിരമായി പ്രവൃത്തി നടത്തുകയും ചെയ്യണം വരുന്ന അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികളടക്കം സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് തല സമിതി ചേരുകയും തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു ഇതിനായി മേഖലയിലെ ജെ സി ബി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ സഹായം തേടാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് മേഖലയിലെ ക്വാറികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളുടെ അടക്കം സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അതാത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഇന്ധനം അടിച്ചു നൽകും പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി മാറ്റിയിടും പ്രവൃത്തി സമയത്ത് മണൽ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള മൈതാനിയിലേക്ക് മാറ്റും മണലിന്റെ വിൽപ്പന എങ്ങനെ വേണമെന്ന് പിന്നീട് കളക്ടർ തീരുമാനിക്കും ചൊവ്വാഴ്ച പായം പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തിയിൽ പന്ത്രണ്ടോളം ടിപ്പറുകളും മൂന്ന് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളും സഹായത്തിനായി എത്തി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ എത്തുമെന്നും പ്രവൃത്തി വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും പായം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ അശോകൻ എ ജെ നെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലത്തെ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ഈ ഈ വർഷത്തിലും മഹാപ്രളയവും ദുരന്തങ്ങളും പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പുഴകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ എക്കലും കല്ലും മണ്ണും പരക്കഷണങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലണ്ടർ ഉത്തരവാകുകയും ഈ വർക്ക് ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ലൈസ് ആൻഡ് സെറാമിക്സ് എന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം നാല് ദിവസക്കാലം ഈ വാരാപ്പുഴയിൽ വളവുപാറയിലും അഞ്ചേക്കറയിലും മുടയരഞ്ഞിയിലും ചരൽ ഭാഗത്തും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായും അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള കല്ലും മണ്ണും നീക്കം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മണൽ അതും കൂടി ശേഖരിച്ച് ക്ലൈസ് ആൻഡ് സെറാമിക്സ് ഏറ്റെടുത്ത യാഡിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ സമാന്തരമായിട്ട് തന്നെ പുഴയിലെ മലപോലെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള കല്ലും മണ്ണും സമാന്തരമായിട്ട് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മണൽ കൊള്ള എന്ന നിലയിലേക്ക് അതിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അതിലിടപെടുകയും ഫലമായിട്ടാണ് ആ വർക്ക് നിലച്ചു പോയത് ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ചെലവ് നിർവഹിക്കാനുള്ള വരുമാനം ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് ക്ലിക്കുന്ന ധാതുക്കളും മണലുകളുമാണ് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കും അത് നീക്കം ചെയ്യാനും വിൽക്കാനും അധികാരമില്ലാതെ കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലൈസ് ആൻഡ് സെറാമിക്സിന് ആ ജോലി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ മടക്ക് മുമ്പ് ഈ അടിഞ്ഞുകൂടിയ പുഴയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പായം പഞ്ചായത്തിലെ വള്ളിത്തോടിന് സമീപത്തെ കടവിലാണ് ആദ്യ ദിവസം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് രണ്ട് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളും പുഴയിലെ ചെളിയും മരം ഉൾപ്പെടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനും മൂന്നാമത്തെ ജെ സി ബി മണൽ വാരുന്നതിനുമായാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ നിന്നും വാരുന്ന ചെളി മാടത്തിലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മണൽ ഇതിന് സമീപത്തുള്ള പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശിച്ച സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്തും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു രാവിലെ തുടങ്ങുന്ന പ്രവൃത്തി വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചാണ് പ്രവൃത്തി മുന്നേറുന്